एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी बहुत दुखी था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था सायकाल वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा हे प्राणनाथ ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा हे पार्वती इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है इसके बावजूद पार्वती नहीं मानी उन्होंने आग्रह करते हुए कहा नहीं प्राणनाथ आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी ये आपका अनन्य भक्त है प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा कुछ महीने पश्चात उसके घर में एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ पुत्र के जन्म से व्यापारी में खुशियां भर गई बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का जानकारी थी ये रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ व्यापारी ने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहाँ मामा रुकते और रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे इससे उसकी बदनामी होगी वर के पिता ने लड़के को देखा तो उसके मस्तक में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा वर के पिता ने इसी संबंध में मामा से बात की मामा ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया राजकुमारी तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आँख का काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गोलकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब उसकी आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया 
यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए रात को अपने शयन कक्ष में सो गया शिव के वरदान के अनुसार सेना अवस्था में ही उसके प्राण पखेरू उड़ गए सूर्योदय पर मामा भांजे को मृत देखकर रोने पीटने लगा आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक पहुंचे पार्वती जी ने भगवान से कहा हे प्राणनाथ मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले पार्वती जी ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था इसकी आयु तो पूरी हो गई पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया हे प्राणनाथ आप इस लड़के को जीवित करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा राजा ने उसको तुरंत पहचान लिया यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा भांजे को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी को विदा कर दिया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा नगर में पहुंचते ही एक दूत को भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी अपने बेटी को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र राजकुमारी को देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा हे श्रेष्ठि मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें भगवान सबके साथ अच्छा ही करता है भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य अपने कर्म को स्वयं लिख सकता है बस उसे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जय श्री भोलेनाथ